是着了魔了。堂堂日本公主给我们做日本料理，哎呀，真是八辈子修来的福气啊！打骨子里头就不喜欢日本人。不过这个日本人，哎，我兰头还挺有艳福的，在日本还能碰到这样的人。出身在名门贵族的气度和胸怀就是不一样。明天就要帮母换回夏木了，现在还如此的镇定自若，不是一般的女人。你又喝多了，不是跟你说过吗？别总喝酒，对身体不好。我身体好不好？不管你是。对了，你怎么还在惦记？你不要命了？我想带你一起离开。你疯了？我没疯，我想娶你。我真的想娶你。我的脸灰了，你看不到吗？那我也要娶你。你疯了！我没疯。我们结婚，我会一辈子都对你好。你真的疯了！别忘了，我是日本人，是日本特工。我知道，因为你的伤，特高科已经把你给抛弃了。小野浩，我们离开天津，离开特高科，走得远远的，就趁现在。那个日本公主已经失踪了，所有人都在忙着找她，没人会有空理我们。我们可以远走高飞，生一窝孩子。一窝孩子？对，一窝孩子。把房子里添得满满的，叫我爹，叫你娘，会耍赖打滚、大声哭着要奶吃的孩子，我们多生几个，以后就让这帮小崽子们给我们养老送终这样待着很幸福，这种感觉就像当初我遇见你的时候一样。司徒君，这些年你几乎没什么改变。哪呀？我都老了。司徒君在我眼里依然年轻英俊，司徒君是我的英雄。当年你替我打跑了那些欺负我的坏人。还带着我去吃拉面，好香好香的拉面。做拉面的那位奶奶也很慈祥，你记得吗？你还带我去看樱花，花瓣像雨一样的飘下来，落在你的头上、肩膀上。那时候啊，我可真羡慕那些花瓣，能那么近，那么近的靠着你。哦，所以就假装晚上叫，对吧？被你发现了，那你可太坏了，难怪你会弄辆脚踏车来，宁可让我坐在脚踏车上，你都不想背我
那只是一种惩罚。后来去云和寺爬山的时候，还是我一个人背着你。是，辛苦你了。我一直把他留在身边，每天都在祈祷着能够再见到你。现在，我的愿望终于实现了。你一直把他留在身边。嗯，你的呢？嗯，男人啊，总是这么粗心。你说。如果我继续祈祷的话，他会不会在将来再给我们见面的机会？这个世界上没有那么多如果。我明白，可是我想知道你是怎么想的。会的。小燕，是，我讨厌战争。可是这场战争让我有机会和你重逢。在我作为家族交换的物品嫁出去之前，能够拥有这样的回忆，我很满足。司徒君，你别为我难过。嗯，这是我身为皇室公主的使命。为了家族的利益牺牲自己的婚姻，这都是注定的。有和你在一起的回忆，我真的很幸福。哎，原来当公主也这么可怜呀、啊！古时候竟是拿公主去和别人和亲的，比如文成公主、王昭君。哎呀呀呀！别无人自敌了，行吗？王昭君可不是公主啊！哦，对对对，王昭君不是，我错了，我错了。这个以后啊，要看好人还是坏人，你不能看他是不是日本人。你说他还答应帮他救人呢，这以后到战场上遇见，我得帮他。神经病啊！哪个公主没事跑战场上去？不是。那不是没那可能。你说咱们要是打到日本去，那个那个那个是那啥精，咱把他们的皇宫也给扒了，那那不就卷着了吗？咱们先找个地方住下，晚上再想办法出城。林儿，报告。什么事？小野号失踪了。什么时候的事？今天早上，守卫说他出去的时候带走了一箱行李。为什么现在才报告？开始我没有确定，已经派人到处去找了，到现在，他已经失踪十多个小时了。找过于林普没有？找过了，侦缉队也找不到他。科长，小野号有那么大胆子，敢脱离组织吗？小野号会为那个中国人干出蠢事的，唐大军。小野号应该为他的行为负责，我们只能放弃他了。
现在全城都戒严了，我得想办法出去弄两张通行证。顺利的话，咱们明天就可以到郑家了。小一号，等我们回去后，就盖一套青砖对缝的大瓦房，再买一点地，这样，咱们就可以相依为命了。你要小心，我估计探探他们已经发现我们跑了，他们会想到咱们的车。小野浩，别担心，我在天津卫混了这么多年，探探斗不过我。放心吧，我没事的。好，那我走了。还是留在你身边吧。都说日本女人贤惠，真好。阿里嘎多，那我走了，拜拜。救我了，是的。我什么时候走？明早。明天一路平安。这一次分离，就是我们的诀别。我是来拿姐姐的法簪的，是她让你拿的。祥木先生，继续休息吧。看组织的结果是什么？我知道，我会自己动手的。组长，我求你放了玉林普，我为帝国奉献出了我的一切，我只求你。能放了我所爱的人，让我这个世界上留下一份干净的寄托。小野浩，不用求他，陪你一起走。这辈子我们不能在一起，在阴间我们也要相伴。啊。
把夏雅浩的尸体抬出去。他应该葬在日本。你们藏得够深的，原来你们都在天津。哼，我们就没离开过。公主殿下呢？先放了夏木。等我们确定安全了，就会有人把公主送过来的。科长，公主殿下不在车上。如果我们放了夏木，他们不放公主怎么办？这是你们公主亲笔所书。哎臭小子是不会放着我不管的。小不军，小不军，放开他！姐姐，你要干什么
姐姐，你怎么来了？有个叫陈挺的，给了我一张纸条，他说如果想找你，就到这里来。夏红军，带我走吧。夏木君，我的姐姐，就拜托你了。科长，命令，后续计划全部取消。你真要放了这个人吗？要是上头怪罪下来，我……执行命令。我一直把他留在身边，每天都在祈祷着能够再见到你。现在，我的愿望终于实现了，你的呢？男人啊，总是这么粗心。你说，如果我继续祈祷的话，他会不会在将来再给我们见面的机会？
Đó.我的孩子，你在干什么？你在这儿干什么？我来找我丢失了的东西。你丢失了什么？丢失了我的记忆。那你现在想起来你是谁了吗？我是谁？你明明知道，就像你明知道你自己是谁一样。<笑>我是神的仆人。打扰了，师傅。六三，我回来了。车，我的车呢？那这些年你都去哪儿了？三年前，我奉命混入学校，打入军统，在一次抗日示威游行中，不慎受伤，失去了记忆。醒来之后。军统安排我在情报站工作。你现在的任务是什么？我负责和一个民间抗日组织联系。你能确保你的记忆完全恢复了吗？我想是的。
。那么你记得，你的未婚夫是谁吗？他来了，惠子，欢迎你回家。今天早上刚刚得到情报，六团的卫生队带着两名重伤员从前线撤下，一名是七师的师长，另外一名是副军长。呵，都是高级将领、啊。是啊，他们现在在谢家村的陈大队。谢家村，明辉养伤的那个地方吧。对，卫生队急需一批药品来救命。我跟手下忙活了一天也没凑齐，三天之内，如果不把药品送过去，伤员就没命了。老何呀，行，药品我帮你想办法。不，我已经找到了购买药品的渠道，明天晚上八点，这批药品就可以打包装车。那你什么意思？护送这批药品到谢家村，然后再把伤员安全的送回天津。你别这么看着我，我知道你想问，我的人都干什么去了？我可以告诉你，我现在是一个名副其实的光杆司令。特高科的人盯上我。今天下午，我的人在马里亚医院购买药品的时候，被他们发现了，一场血战，结果一个都没回来。我们站，现在加上我还不到五个人，无法完成这项任务。如果你们不愿意帮这个忙，伤员就只能等死。明天晚上八点半，云海酒楼后门，我的人会在那等你们。路上需要的武器和食品都在车上，一口都没吃。行了，我回去准备准备吧。谢了。甚至找到你之后，你又离我远去。为什么不？
是这些事情，你做的任何一件事情，我都恨傻了你。魏将军，我我都想起来了，我现在都想起来了。受到惩罚，成全了我，我真不知道怎么办。大将军，我知道吗？我是你的未婚夫，你看清楚了。这三年，我天天都盼着你回来，我天天都盼着你出现在我的眼前。可是你今天回来了，你就要杀死你自己。我不同意。